ముగిసిన కాంచీపురం శ్రీ అత్తివరదరాజ స్వామి వారి దర్శనం కోటి మందికి పైగా భక్తులకు స్వామివారి అనుగ్రహం ఘనంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం గోవింద నామ స్మరణలతో పులకించిన హైదరాబాద్ తిరునిలయం పుష్పాలంకార ప్రియుడు తిరుమల శ్రీనివాసుడు హరి సేవలో తరిస్తున్న సుమసోయక వైభవం ప్రత్యేక కథనం కాంచీపురం శ్రీ అత్తివరదరాజ స్వామి వారి దర్శనం ముగిసింది నలభై ఏళ్లకు ఒకసారి నలభై ఎనిమిది రోజుల పాటు భక్తులకు స్వామివారి దివ్య దర్శనం భాగ్యం కలుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం జూలై ఒకటవ తేదీ నుంచి ఆగస్టు పదిహేడవ తేదీ వరకు భక్తులకు శ్రీ అత్తివరదరాజ స్వామి వారి దర్శనం భాగ్యం కలిగింది సుమారు కోటి మందికి పైగా భక్తులు ఈసారి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం విశేషం దర్శనం ముగింపు సందర్భంగా స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ భరిత పుష్పాలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించి మహా నివేదనలు పంచ మహామంగళ నీరా అందజేశారు అనంతరం ఆలయంలోని అనంత పుష్కరంలో వెండి పెట్టెలు స్వామివారిని వెంచెపు చేసి భద్రపరిచారు తిరిగి రెండు వేల యాభై తొమ్మిదిలో భక్తులకు శ్రీ అత్తివరదరాజ స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం లభించనుంది కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పాత మార్కెట్లోని శ్రీ లలితాదేవి మరియు రతనాల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం సందర్భంగా లలితాదేవిని శాఖాంబరిగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి కళ్యాణోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై ఉత్సవమూర్తులను వేంచెపు చేసి స్వర్ణాభరణాలు వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు ఆపై కలశ ప్రతిష్ట విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యహవాచనం మొదలగు కళ్యాణ క్రతువులను నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా స్వామివారి కళ్యాణంలో పాల్గొని వీక్షించి తరించారు చిత్తూరు నగరం జండమాను వీధిలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధన మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రాఘవేంద్రుని మూల బృందావనానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మి నరసింహస్వామి ఆంజనేయ స్వామి వార్లకు ఏకకాలంలో పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివార్లను వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం జరిగింది జంట నగర వాసులు ఉత్సవ ప్రేని కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు అలాగే వివిధ ఆలయాల్లో రాఘవేంద్ర స్వామి ఆరాధనోత్సవాలు జరిగాయి ఆ విశేషాలను వీక్షిద్దాం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలోని కళ్యాణ మండపంలో గల ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తర్వాత వేద మంత్రాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపారు ఆపై అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని కనులారా తిలకించి తరించారు అలాగే బర్కత్పురాలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధన మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మూలమూర్తిని మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో అభిషేకించారు అనంతరం స్వామిని పలకపై కొలువు తీర్చి ఊరేగిస్తూ రథం వద్దకు వేంచేపు చేశారు అక్కడ పుష్పశోభితంగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై స్వామివారిని కొలువు తీర్చి భక్తుల దైవనామస్మరణల మధ్య రథంపై ఊరేగించారు 
భక్తులు ఈ విశేష క్రతువులో పాల్గొని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు ఇక బాగ్లింగం పల్లిలోని రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో స్వామివారి ఆరాధనా మహోత్సవాలను కనుల పండుగగా నిర్వహిస్తున్నారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు వేకోజామునే శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామికి విశేష పూజలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించారు తరువాత శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామిని రథంపై కొలువు తీర్చి భక్తుల భజనలు కోలాటాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అశేష భక్త కోటికి సర్వ శుభాలను చిరునవ్వులను సంపద వరాలను సుఖ సంతోషాలను వేవేలుగా కురిపించే దివ్యధామం ఆ స్వామి సన్నిధి ఉత్సవాలు ఊరేగింపుల దివ్యకాంతులతో అనంత తేజో విరాచితంగా వెలిగిపోతుంటుంది ఆ ఆధ్యాత్మిక సౌరంభాలలో తమ వంతు భాగ్యం కూడా ఎంతో ఉంది అని మురిసిపోతున్నాయి సుమసోయకాలు ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో నీకిన్ని సేవలు చేయక అంటూ ఈ విరిబోనీలు పరవశించిపోయే తిరుమలేశుడి వర్ణవైభవ వీక్షణాన్ని మనము ఆస్వాదిద్దాం అలంకార ప్రియుడు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రత్యేకించి పుష్పాలంకరణ అంటే ఆ స్వామికి మహాప్రీతికరం కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడి వైభవాన్ని చిద్విలాస స్వరూపంతో ఆ స్వామి తన చెంతకు వచ్చే భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్న కరుణా కటాక్ష ప్రాభవాన్ని ఎంత విన్నా తనివి తీరదు ఎంత వీక్షించినా వన్నె తరగదు అఖిలాండ కోటిని తన అపురూప దరహాస వదనంతో ఆశాంతం సమ్మోహితులను చేస్తున్న పరంధాముడి దివ్యత్వంలో తమకు అనువంత చోటిమ్మని ప్రాధేయపడుతున్నట్లు ఒదిగిపోయి ఆ మోహన రూపుడి సోయగన్లు తమ భాగ్యాన్ని చూసుకుని తమలో తాము మురిసిపోతూ పరిమళించే పుష్పోల్లాసం మాటల కందనిది ఉత్సవ వైభవంతో పోటీ పడుతూ సహస్ర కిరణ శోభితంగా దగదగాయమానంగా మెరిసిపోయే ఆభరణాల వర్ణ వైవిధ్యంలో పుష్పమాలల అలంకరణలు స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపం మరింత తేజోవంతంగా దర్శనమిస్తూ అలంకారాలకి అలంకార ఆభరణంగా మారిన తీరు వీక్షించిన ప్రతి భక్తుడి మదిని పులకింపచేస్తుంది మరి వెంకటేశ్వరుడి పుష్పాలంకార విశేషాలు తెలుసుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు పుష్పాలంకార ప్రియుడికి పుష్ప శోభితంగా సాగే సేవలు ఏంటి ఏ ఏ ఉత్సవాల్లో ఏ ఏ అలంకారంలో స్వామివారి దర్శన భాగ్యం లభిస్తుంది అసలు నిత్య కైంకర్యాలలో స్వామివారికి ఎన్ని రకాల పుష్పాలు ఎంత పరిమాణంలో వాడతారు ఈ పుష్పాల సేకరణ ఎలా జరుగుతుంది ఏ ఏ ప్రాంతాల నుంచి పుష్పాలు శ్రీవారి సేవకు వస్తాయి ఎంతమంది సిబ్బంది ఈ సుమనోహర కార్యంలో పాలు పంచుకుంటారు తదితర విషయాలపై భక్త లోకానికి ఎంతో ఆసక్తి ఉంటుంది మరి ఆ వివరాల సమాహార మాలికను మనము ఒకసారి పరికిద్దామా ఇలవైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రంలో నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీనివాసుడికి నిత్యం అమూల్యమైన ఆభరణాలతో పాటు పుష్పాలంకరణ సేవలు జరుగుతాయి వేకువజాము జరిగే సుప్రభాతం మొదలు రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు స్వామివారు సువాసనలు వెదజల్లి పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు తోమాల సేవ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం తోమాల సేవ కనుల పండువుగా జరుగుతుంది ఈ సేవ కోసం శిఖమాల సాలగ్రామం అనే రెండు రకాల పూలమాలల్ని సిద్ధం చేస్తారు శిఖమాల అంటే స్వామివారి శిరస్సు నుండి భుజాల వరకు ఉంటుంది అలాగే సాలగ్రామం అంటే భుజాల నుంచి పాదాల వరకు ఉండే మాల స్వామివారితో పాటు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు శంకు చక్రాలకు ప్రత్యేకంగా రకరకాల పుష్పాలతో తయారు చేసిన బిట్లు ఇరవై ఐదు కుర్చులు తోమాల సేవ కోసం వినియోగిస్తారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా విరాజిల్లి క్షేత్రం తిరుమల తిరుమల శ్రీవారికి నిత్యం కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్ర పర్వంగా నిర్వహిస్తారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి 
వర్ణమయ పుష్పాలతో సిద్ధం చేసిన పూమాలలు భక్తులను మైమరపిస్తూ ఉంటాయి స్వామివారికి ఆరు అడుగుల పొడవైన మాల అమ్మవార్లకు ఐదు అడుగుల పొడవైన మాలల్ని వినియోగిస్తారు ఇక కళ్యాణోత్సవంలో ఆఖరి ఘట్టమైన మాల మార్పిడి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆరు పుష్పమాలలను అక్కడే అందుబాటులో ఉంచుతారు శ్రీవారి వసంతోత్సవ సేవ కోసం ఐదు అడుగుల పొడవైన మూడు తులసి మాలల్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు సుగంధ భరిత అభిషేక సేవలు ఇరు దేవేరులతో అందంగా కొలువుదీరిన స్వామివారి వైభోగాన్ని పవిత్ర తులసి మాలల అలంకరణ రెట్టింపు చేస్తూ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని అందజేస్తూ ఉంటాయి తిరుమలలో ప్రతిరోజు సాయం సంధ్య సమయంలో ఆహ్లాదకరంగా సాగే ఉత్సవం ఊంజల్ సేవ ఈ సేవ కోసం కళ్యాణోత్సవం తరహాలోని పుష్పమాలలను సిద్ధం చేస్తారు అదనంగా మరో తొమ్మిది పొడవాటి అలంకరణ మాలల సోయగంలు స్వామివారు ఉభయ దేవీ సమేతంగా ఊంజల్ సేవలు భక్తులకు కనువిందుగా దర్శనమిస్తారు పుష్పప్రియుడు తిరుమలేశుడికి ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను అద్దుతూ మనోహరంగా సాగే సేవ పోలంగి సేవ ఈ సేవలో లక్ష్మీహారంగా పలు రకాల పుష్పాలతో తీర్చిదిద్దిన పదహారు అడుగుల పుష్పమాల ఎంతో ప్రత్యేకం ఇక కంఠహారం ఆరు అడుగుల పూమాల కిరీటం వడ్డాణం కోసం రెండు అడుగుల మాలల్ని కనకాంబరాలు మల్లెలు మరువం నూరు వరహాలు చామంతి సంపెంగ గులాబీ తీగమల్లి నిత్యమల్లి జాజి విరజాజి వంటి వివిధ రకాల పుష్పాలతో చూడ చక్కగా సిద్ధం చేసే తీరు అమోఘం ఇక ఆనంద నిలయంలో స్వామివారి ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఉపాలయాల్లో అలంకరణ కోసం రోజుకు ఇరవై పుష్పమాలల్ని తయారు చేస్తారు ఒకలామాతకు వరదరాజస్వామివారికి శ్రీ యోగ నరసింహస్వామివారికి భాష్యకారులకు ఈ మాలలను వినియోగిస్తారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఎదురుగా కొలువై ఉండే బేడి ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అలంకరించడానికి ఐదు అడుగుల వర్ణ శోభిత పుష్పమాల ఉపయోగిస్తారు దీంతో పాటు అదనంగా మరో రెండు అలంకరణ మాలలు అంజనీ సుతి సేవకు సిద్ధంగా ఉంటాయి తిరుమల క్షేత్రాధిపతి శ్రీ వరాహస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కోసం ఐదు అడుగుల పుష్పమాల మరో ఆరు పుష్ప తోరణాలు ఐదు కుచ్చుల పుష్పాలను కైంకర్యాలలో వినియోగిస్తారు ఈ పుష్పమాలల తయారీలు ప్రతిరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఉద్యానవన విభాగానికి చెందిన యాభై మంది సిబ్బంది పనిచేస్తూ ఉంటారు శ్రీవారి పుష్పరథం ద్వారా ప్రతిరోజు ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో కళ్యాణోత్సవ మాలలు స్వామివారి అలంకరణకు ఆలయానికి చేరుకుంటాయి అలాగే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు తోమాల సేవకు సంబంధించిన పుష్ప మాలలు పుష్పాలు వస్తాయి ఇక మధ్యాహ్నం మూడున్నర గంటలకు ఊంజల సేవలు శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి వినియోగించే పుష్పమాలలు అదేవిధంగా బేడి ఆంజనేయ స్వామి వరాహస్వామివార్ల సేవలకు శ్రీవారి పుష్పరథం ద్వారా తీసుకువస్తారు మొత్తం పది నుంచి పన్నెండు జాతుల పుష్పాలను శ్రీవారి సేవకు ఉపయోగిస్తారు ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఇతర ఉపాలయాలకు స్వామివారి సేవలకు ప్రతిరోజు సుమారు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల యాభై కేజీల పుష్పాలను టీటీడీ వినియోగిస్తుంది ఇక పుష్పాలతో పాటు తులసి మరువం దవనం పన్నీరు కదిరిపచ్చ బిల్వం వంటి ఆరు రకాల పత్రాలను వెంకటేశ్వరుడి వివిధ సేవల్లో ఉపయోగిస్తారు విశేష పర్వదినాలైన ఉగాదికి పది టన్నులు ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం రోజు ఎనిమిది టన్నులు వైకుంఠ ఏకాదశికి పదిహేను టన్నులు బ్రహ్మోత్సవాలలు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు టన్నుల పుష్పాలు పుష్పయాగానికి ఏడు టన్నుల పుష్పాలను టీటీడీ ఉపయోగిస్తుంది ఏడాదికి నూట యాభై టన్నుల పుష్పాలు స్వామివారి కైంకర్యంలో తరిస్తున్నాయి మంగళ రూపంతో మనోహరంగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి పుష్ప కైంకర్యంలో టీటీడీ ఉద్యానవన శాఖతో పాటు భక్తుల భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో ఉందని చెప్పాలి ఇందులో తమిళనాడు నుంచి యాభై శాతం పుష్పాలు విరాళంగా అందుతున్నాయి అలాగే తెలంగాణ కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దాతలు పుష్పాలను విరాళంగా శ్రీవారికి సమర్పిస్తున్నారు ఏడాది పొడవున ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అనేక ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు నవ నవోన్మేషంగా జరుగుతూ ఉంటాయి నిత్యోత్సవాలతో పాటు పున్నమి గరుడ సేవ 
పార్వీట ఉత్సవం రథసప్తమి పర్వదినం బ్రహ్మోత్సవాలు తెప్పోత్సవాలు జ్యేష్ఠాభిషేకం పద్మావతి పరిణయోత్సవం ఉగాది ఆస్థానం అధ్యయనోత్సవాలు పవిత్రోత్సవాలు పుష్పయాగం వైకుంఠ ఏకాదశి తదితర పర్వదినాల్లో మూలమూర్తితో పాటు ఉత్సవమూర్తులకు విశేషంగా నిర్వహించే వివిధ రకాల సేవల్లో పుష్పాలంకరణ ప్రాధాన్యత తెలియజేయడానికి మాటలు చాలవు పుష్ప మండపంగా పేరుగాంచిన తిరుమల క్షేత్రానికి విచ్చేసిన భక్తులు శ్రీవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని తనివి తీరా దర్శించి ఆ స్వామికి నవ నవోన్మేషంగా జరిగే పుష్ప శోభిత కైంకర్యాలను మనసారా ఆస్వాదించి తరిస్తున్నారు తిరుమలకు రాలేని అశేష భక్త కోటి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రసారాల ద్వారా ఉత్సవ ప్రియుడి సేవలను తిలకించి పునీతులవ్వాలని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని రామాలయంలో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి పల్లకి సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని గర్భాలయంలోని స్వామివారి మూలమూర్తిని పుష్పమాలలు తమలపాకులతో చక్కగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు తరువాత శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పల్లకిలో కొలువ తీర్చారు అనంతరం భక్తుల దైవనామ స్మరణలు భజనల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు అంజనీ సుతుడి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించి తరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలలో శ్రావణ మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా దేవదేవులకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో శ్రీ మార్కండేయ స్వామి శోభాయాత్ర కనుల పండుగ నిర్వహించారు ముందుగా రథంపై స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేశారు తర్వాత భజనలు భక్తి సంకీర్తనల నడుమ శోభాయాత్ర పూర్వ వీధుల్లో సాగింది భక్తులు ఈ శోభాయాత్రలో పాల్గొని స్వామికి పూజలు చేసి శ్రీ మార్కండేయ స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని పరిమళగిరి గుట్టపై కొలువైన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధనా మహోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తిని వేకోజామునే పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం వెండి కవచంతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇక మహబూబ్ నగర్కు గ్రామ దేవతగా భక్తులను కటాక్షిస్తున్న శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పలు రకాల పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్రులతో సేవించి తరించారు అలాగే భక్తుల ఆరాధ్య దేవతగా మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో శ్రావణ మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు విశేష ఉపచారాలు నిర్వహించిన తరువాత అమ్మవారిని లక్ష గాజులతో చక్కగా అలంకరించారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని భక్తులు దర్శించి అమ్మ అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని బ్రాహ్మణవాడిలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం 
సామూహిక కుంకుమార్చనను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆ తరువాత మహిళలు కుంకుమార్చనను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించి అమ్మవారిని సేవించారు ఇక జిల్లాలోని పార్వతీపుర సమీపంలో కొలువైన శ్రీ మైసమ్మ తల్లికి శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకోజామునే అర్చకులు పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు పట్టు వస్త్రాలు వర్ణమయ పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీ మైసమ్మ తల్లి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మెదక్ పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని కలియుగ వైకుంఠనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువధ్యామునే స్వామికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి తులసి మాలలు సుగంధభరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు విశేష పూజలు జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే ఉపాలయాల్లో కొలువు తిరిగిన ఆండాలమ్మ తాయారమ్మ హనుమాన్ స్వామి వార్లకు సైతం ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అలాగే మెదక్ పట్టణంలోని వీర హనుమాన్ దేవాలయంలో శ్రావణ మాస పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఉదయం స్వామికి చందన పూజలు చేసి పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత ఆలయ అర్చకులు హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా రామబంటు హనుమాన్ ను దర్శించి పూజలు చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా సరూర్ నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ విజయ రామాలయ దేవస్థానంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి దశ సహస్ర జాంబీర పాలార్చన కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా పదివేల ఎనిమిది నిమ్మకాయలతో అమ్మవారికి సామూహిక అర్చనలు జరిపారు అనంతరం వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ నవచండి యాగాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతిలోని భవానీ నగర్ కూడలి వద్ద ఉన్న గీతం పాఠశాలలో ఆదివారం శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మి వ్రత సహస్రనామ కుంకుమార్చున వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని సుగంధభరిత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో సౌభాయమానంగా అలంకరించి కొలవ తీర్చారు తిరుపతికి చెందిన అనుమాచార్య శరణాగతి సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కుంకుమార్చన సేవలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు పండితులు కలశ స్థాపన తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి భక్తులతో సహస్రనామ పూజలు చేయించారు రెండు వందల మంది మహిళలకు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని కుంకుమను అందజేసి సహస్రనామ కుంకుమార్చనను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికగా ఆదివారం జరిగిన ఒడిసీ నృత్య ప్రదర్శన కనువిందుక సాగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన పద్మశ్రీ రంజన గౌహార్ బృందం చక్కని హావభావాలతో ఒడిసీ నృత్య రీతిలో పలు అంశాలను చక్కగా ప్రదర్శించి ప్రేక్షకుల హర్షోద్ధానాలు అందుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ